Pagkatapos dumalo sa Misa de Gallo sa bisperas ng Pasko, heto na ang pinakainaabangang salo-salo ng pamilya sa buong taon, ang Noche Buena. Ang handaang ito, ginawan pa ng kanta ang Noche Buena Song. Taong 1965, nung nilikha ito, musika at liriko ng national artists na sina Felipe De Leon at Levi Celerio. Marahil may iba ngayon nagtataka. Bakit manok na tinolang nasa awiting ito? Gayong hindi naman ito pampaskong luto. Yun pala kasi, manok na tinola ang nakagis ng lutuin ng mga tiga bulakan tuwing umaga ng Pasko. Perfect daw pampaskong painit sa malamig na panahon. Kagaya na lang dito sa City of Malolos, kung saan native na manok ang ginagamit sa kanilang tinolang manok na Tagalog. Hinahaluan din nila ito ng dugo ng manok at bigas. Bata pa lang ako, pagka-breakfast namin on the 25th of December, ay tinola ang kinakain naming mag-anak. After mass, pag uwi namin sa bahay namin, magkakapatid, magkakamag-anak, Nag-breakfast kami together at ayun nga, tinola yung pinaka-highlight ng aming breakfast. Nagsimula raw ang tradisyon ng pagluluto ng tinola tuwing Pasko sa mga liblib na bahagi ng Bulacan kung saan walang sapat na sangkap. Sa mga bukirin, likod bahay mo may mga alagang manok na Tagalog. Sa harap ng bahay mo may tanim na papaya. Tapos sa paligid mo may, may sili. So yung, yung vegetation nandoon na. Kaya huwag na raw magtaka kung bakit nasama ang tinola sa Noche Buena Song. Si Levi Silerio kasi na gumawa ng lyrics ng kanta, Bulakenyo. Ang tinola, special mention din sa akda ng ating pambansang bayan na si Gat Jose Riza, ang Noli Me Tangere. Nainis si Padre Damaso sapagkat yung bahagi ng manok na nabigay sa kanya ay yung bahagi na hindi maganda. So ano ba ang gusto nitong ipakita na... Maging ito sa pagkain, somehow, simbolismo nito ay kung ano yung katatayuan mo. Halimbawa, sa isang mapakahalagang okasyon, makikita natin na yung pinakamainam, yung pinakamasarap at pinakamagandang bahagi ibinibigay sa pinakaimportanteng tao. Dahil pagkatapos ng Pasko, sunod namang gugunitain ang Rizal Day. Ngayong Disyembre, hinanap namin ang isa sa mga kamag-anak ng ating pambansang bayani, ang apo sa talampakan ni Dr. Jose Rizal, ang half Pinoy, half Australia na si Isaac Reyes. Pero pag-aamin ni Isaac, wala raw sa kanilang may alam ng paboritong tinola recipe ni Rizal. When I was growing up, there was a few dishes that my mom would always cook. She learned how to cook sinigang, adobo, Uh, asadong manok and tinola. That was a dish that we would have maybe once every week or once every two weeks we would have it, but especially when we're sick. Tinola is one of my favorite comfort foods. Mabuti na lang at ang food historian na si Chef Ferdy Talbenito inaral kung paano ito gawin. Usually yung ginagamit ay papaya or sayote, pero yung kay Dr. Roserizal pala ay kalabasa. So kaya mas lalo akong nainteresado dun sa pagkain kaya sinaserve namin dito ng may pinagmamalaki namin siya. Hi sir, good morning. Sa araw na ito, ibabahagi ni Chef Ferdy kay Isaac ang paboritong tinola no, recipe no, no, no. ng kanyang bayaning lolo. We call it okay. sangkutsa. Put the chicken broth. Alright. Then let it simmer. Okay. moisture from the soup so it's not dry at all and it's just very very tasty well done chef Ferdy. Mm. isa pang hindi mawawala tuwing noche buena ang keso de bola pero sa halip na ipalaman panghalo sa caldereta ang specialty ng ama ni Meg keso de bolang caldereta tiduro kasi ng tatay ko sa akin yan eh kung marunong na ako magluto talaga dahil yun ay special dish na niluluto niya. Mas lalong nabubuo yung lasa ng baka dahil ang kesa de bola is made from milk. ni age yan, nagkakaroon ng parang unique taste. Sa pagluluto nito, imbes na pakuluan ang karne ng baka, pinagugulong ito sa pinaghalo-halo harina, paminta at asin, at saka piprituhin. Sige natin siya ng konting olive oil. At bilang pambalanse sa asim, hinahaluan ang sos ng ginadgad na keso de bola. Ito ang 
Aldereta with Queso de Bola. Malinim nam tsaka medyo maalat-alat. Kakaiba siya kasi meron ako nalalasahang cheese. Ngunit ito ang kesong Pinoy na Pinoy na paborito rin tuwing Pasko. Gawa sa gatas ng kalabaw. Kesong puti. Ang pamilyang ito sa San Miguel, Bulacan, pitong taon nang gumagawa ng kesong puti. Ganito gumawa ng kesong puti. Ipinakita sa amin ni Lani kung paano nila ito inihahanda sa kanilang planta. Pagsisimula tayo sa pagiinit ng gatas ng kalabaw sa isang malaking kawa, pero hindi siya dapat kukulo. Tapos ilalagay sa molder, lalagyan na niya ng suka. Maghihintay tayo ng konti para siya ngayon ay mag-start na mabuo. Karaan ng limang, mga limang oras, eto na itsura niya. Magiging na siyang keso bar. Alagyan na natin siya ng asin. Pagka wala na siyang asin na absorb ng lahat, papabalot na natin siya. Ang regalo sa Pasko. At ang nakakatuwa rito, ang kanilang kesong puti may iba't ibang flavors. Pusit at tuyo. Ang kesong puti, kinakain talaga yan, partner with tuyo, partner with pusit. Kaya naisip namin, lagyan siya ng konting tuyo. Tutuwa sila kasi, kinakain yung kesong puti, all in one na. Ang Noche Buena naman ng mga tiga kalasyaw sa Pangasinan. Mas pinae-espesyal ng mga bilog at makukulay nila putok kalasyaw. At para mas isulong pa ang pangunahing produkto ng kanilang probinsya, magtatangka silang gumawa ngayon ng giant rice cake mosaic gamit ang humigit kumula 300,000 na piraso ng putok kalasyaw. Wow! Target nilang talunin ang 64 square meters na world record ng world's largest rice cake mosaic na hawak ngayon ng Japan. Ang kanilang target, 208 square meters. Masungkit nga kaya nila ang world record. Alas 11 pasado pa lang ng December 7, abalang-abala na ang mahigit 40 tao sa paglalagay ng mga puto para mabuo ang kanilang pattern. Tulong-tulong kami ng mga estudyante tapos ng mga ko-employees, kaya kaya-kaya basta sama-sama at ibuwa ka. Ang giant pattern gawa ng 24 anyos na artist na si Kiel. Mula sa litrato ng isang lolo na sinusubuan ng puto, ang isang bata ang pattern ng gagawing basehan para sa kulay ng puto na ipapatong. Yung gusto kasing iparating nung municipality parang nagpapas ng legacy or parang future sa next generation. Ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, nagpa-audition pa para piliin ang mga karakter na lalabas sa kanilang musik. At ang mga napili, ang 64 anyos na si Mang Jerry at ang apat na taong gulang na si Franz. Pinunta nila ako sa bahay at tapos sabi nila, kukunin ako ng modelo ng photo. Hindi lang ako proud dito sa apo ko. Unang-una, proud ako sa program na mga kababayan, kababayan natin lalo na sa mga puto producers. Ang mga putong ginamit sa muse galing sa puto vendors na pinumumunuan ni Tatay Rudy. Nakagagawa raw sila ng mahigit 5,000 pieces ng puto kada araw sa tradisyonal na pamamaraan. Una po, binababad po yung bigas. Pagkatapos ng isang oras, huhugasan ng mga limang beses sa kagigilingin. Dinurog muna ang bigas gamit ang lumang makina. Ang tubig mula sa bigas, isinalin sa lalagyan. Susunod, ito pinas eh, sinasala. At inisteam ng 20 minutes hanggang maging puto. Meron na rin ito ngayong iba't ibang flavors. Cheese, salted egg, pandan at iba pa. At bilang pasasalamat daw sa masaganang puto industry ng kanilang probinsya ngayon, tuwing Pasko. Namimigay si Natatay Rudy ng mga libreng puto kalasyaw sa kanilang mga kakilala. Ito eh, hindi naman nakakasawang kainin kasi malambo siya saka matamis. Sarap! Samantala, balikan natin ang paglalatag ng puto mosaic. Sir, ano po yung problema ninyo? Uh, yung problema kasi yung sa mga edges niya, na, nahulog madalas. Bawal din kasing lagyan ng acrylic or glass na pangharang. Dapat dikit-dikit talaga yung mga puto pag susukatin. Matapos ang maghapong pangangarir sa kanilang entry, Bandang alas 5 ng hapon, sinimulan na ang programa. At maya-maya pa, ipinakita na ang pinaghirapan nila, Giant Mosaic. Sino 
Kuri at sinukat ito na maopisyal ng kanilang lokal na pamalaan. Ang kabuang laki nito, umabot ng 209 mas malaki sa may hawak ng record sa Japan. Congratulations po, Bayan Nakanasyao! Sa Marso pa raw malalaman kung opisyal na nilang nasungkit ang world record. Pero ngayon pa lang, itinuturing na nilang maagang Christmas gift ang tagumpay na ito. Bonggaman o simpleng Noche Buena lang, mas pinasasarap ng dedikasyon ng mga naghahanda nito at ng pagmamahala ng mga magsasalo-salo. Araw ng 